Mein Lieblingsevent, weil das auch so ein bisschen Werbung in eigener Sache ist, ist Tonys Techno Tuesday. Es wird so lange Bockbier getrunken, bis alle Fässer leer sind und jeder einmal tief ins Glas geschaut hat. Wenn man dann mir sagt, ja sorry, ich war gerade in der Wu, dann wissen einige, was damit gemeint ist. Naja, ich wurde mal gefragt, klassischer Trick, ich hätte gerne einen Pfeffi und deine Telefonnummer, wie viel macht das? Ja, aber ich bin wie immer blind, was sowas angeht, habe einfach einen Euro gesagt und nichts gecheckt. Mein Name ist Felix und ich arbeite im Club Hängematte. Ich bin Nicole Westphal und ich arbeite im Borsi 34. Ich bin Lukas, ich arbeite im Kino im Kasten. Ich bin Antonia und ich arbeite im Gutzko Club. Ich bin die Laura und ich bin im Club 11 tätig. Ich bin der Florian Pasch und bin Mitglied im Studentenclub Fu 5. Was ist dein Lieblingsgetränk? Sehr schwere Frage, aber ich glaube Weißwein. Alles was mit Wodka ist, am liebsten Skinny Bitch oder Wodka Lemon. 43 Pfirsich. Mate. Mai Tai geht immer. Averna Bitter Lemon. Und manchmal in Kuba. Ähm, Sternburg-Export. Wenn Getränke übrig bleiben, trinkt er die doch selbst, oder? Manchmal. <lacht> das kommt vor, ja. Wenn es was Gutes ist, natürlich. <lacht> kommt drauf an, was übrig bleiben heißt. Angefangenes Bier rühre ich jetzt nicht mehr an. So, das ist schon ein bisschen ranzig. Aber wenn die Flasche Pfeffi halt noch halb voll ist am Ende vom Abend, dann ist die halt leer, nachdem der Bardienst fertig ist. Welches Event darf man bei euch im Club auf keinen Fall verpassen? Den Bockbieranstich. Borsi Fasching im November, direkt vorm Bus- und B-Tag. Unsere Stummfilmvorführung mit Live-Begleitung, das ist immer ein ganz großes Ereignis. Mein Lieblingsevent, weil es auch so ein bisschen Werbung in eigener Sache ist, ist Tonys Techno Tuesday. Es ist ein ganz normaler Bardienst, ähm, wollte den ganzen Abend lang Techno, Techno und Frenchcore und Hardtech läuft. Der Highscore, da holen wir alle möglichen Oldschool Gaming Sachen raus, einen C64, Arcade Automaten, aber auch modernere Sachen. Da kann man GTA 2 auf einem Laptop spielen. Wir haben einige tolle Sachen, zum Beispiel die Ginspiration, die Tequila Party. Buch und Kurs bei unseren Gästen stehen zum Beispiel die, die ganzen Konzerte, die wir haben. Verirren sich auch manchmal Profs zu euch? Nee, das liegt aber auch daran, dass sich allgemein wenig Leute in den Club feuern, weil wir haben uns ein bisschen versteckt, was dafür sorgt, dass nur Leute, die halt wissen, wo der Club wirklich ist, da auch auftauchen. Nicht von der TU, aber von anderen Universitäten. Ich habe noch keinen persönlich da gesehen, aber ich würde es mir witzig vorstellen, wenn die eines Tages mal in dem Club stehen würden. Musstest du auch schon mal ein Hausverbot aussprechen? Ja. Ähm, schwierige Geschichte. Menschen waren der Meinung, im Wohnheim randalieren zu müssen. Ich nicht, aber andere Mitglieder. Worum ging es da? Eine leicht brennende Bar. <lacht> ich selber noch nicht. Ich bin auch ganz dankbar darüber. Aber es kommt hin und wieder schon mal vor. Ein dauerhaftes Verbot nicht. Aber wir mussten schon häufiger Leute aus dem Club rauswerfen, wenn sie nicht gehen wollten. Aber das löst man eigentlich dadurch, dass man halt den Alkoholhahn zudreht und die Musik ausmacht. Dann wird es halt nicht mehr so gemütlich im Club. Wer entscheidet, was an Musik gespielt wird? Der Bardienst. Der Bardienst. Der Bardienst. Der Bardienst. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Je nach Bardienst. Und gibt es Musik, die dir schon aus den Ohren raushängt? Ich hasse Schlager. Ich höre keinen Schlager, aber ich hasse Schlager und ansonsten höre ich alles, was ich mag. Boulevard of Broken Dreams ist so ein Kandidat, der ganz weit oben ist. Ich glaube, jeder Hit von Alligator und wenn Tim Angels singt. Ganz definitiv Pop. <lacht> Wer entscheidet, welche Filme gezeigt werden? Das entscheiden wir alle zusammen. Wir haben da ähm, einmal pro Semester in den Semesterferien immer unsere Programmplanungsphase, wo jedes Mitglied bei uns Filme einreicht. Aber wir versuchen halt schon darauf zu achten, dass halt auch jeder einen seiner Vorschläge ins äh, Programm bekommt und halt dann einen seiner Lieblingsfilme auf der großen Leinwand erleben darf. Was war das höchste Trinkgeld? Ähm, oh, es hat mal jemand einfach so 100 Euro für einen Sterni, also für ein 1,20 Getränk hingelegt und hat äh, gesagt, passt schon. Im Borsi war mein höchstes Trinkgeld 5 Euro, denke ich. 2 Euro? Wir haben Trinkgeld, aber das geht in eine allgemeine Trinkgeldkasse und von dem Geld machen wir dann Clubausflüge mit allen Leuten, die bei uns im Club arbeiten. Wir behalten es ja eh nicht, wir machen es alles ehrenamtlich und deswegen ist es, geht es immer aufs, aufs Konto vom Club. Also wir suchen uns immer irgendwas raus, wofür wir spenden wollen und das Trinkgeld kommt dann halt in die Spendenbox. Wie viel Geld verdient man pro Stunde? Bei uns gar nichts, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir sind alles Studierende, die ja, aus Spaß am Kino ähm, und aus Leidenschaft dabei sind. Allerdings kann man, wenn man Bardienst macht, zum Beispiel den ganzen Abend lang gratis trinken oder auch ähm, als aktives Mitglied in einem Studentenclub ähm, Vergünstigungen bekommen in anderen Studentenclubs in Dresden. Wir machen es halt für den Spaß an der Freude. Kann bei euch jeder mitmachen? Ja, natürlich jeder, auch nicht Studierende. Ja, solange er sympathisch ist. 
und sich uns vorstellt. Also einfach so anonym sich daneben stellen, zählt leider nicht. Die Grundvoraussetzung ist, dass man mal hingeht und sagt, hallo, ich möchte mitmachen. Und dann taucht man zu einer Clubversammlung auf und sagt das Gleiche nochmal. Und dann ist die Sache eigentlich schon geritzt. Bei uns ist jeder erwünscht, der Lust hat, mitzumachen, der auch Lust hat, Zeit zu investieren. Es ist nicht wirklich viel Zeit. Es ist einmal die Woche putzen, ein Bardienst. Und auch immer nur insoweit, wie man halt gerade Kapazitäten hat. Also es ist halt ganz zwanglos bei uns. Und dann wird irgendwann ein Probedienst vereinbart, wenn es den Leuten dann gefällt hat und äh, die sich gut angestellt haben. Und dann, wenn es dann zum Borsi Fasching immer noch so ist, dass ihr Clubmitglied werden wollt, dann werdet ihr getauft. Da gibt es ein geheimes Clubgetränk. Niemand verrät, was da drin ist. Und man muss auf die Fahne schwören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Außerdem könnt ihr dann hier drüben weiterschauen. Und zwar seht ihr da das Video der Sitzgelegenheit von den KI-Forschern. Und hier unten könnt ihr Peggy begleiten, die euch durch ihren Studienalltag führt. Außerdem könnt ihr dann, wenn ihr überhaupt kein Video mehr verpassen wollt, auch gerne abonnieren und die Glocke drücken.